In this video, let's solve age problem from our random followers. Galing kay Blue Dragon GT at kay Psychopath. Pero ito yung aabangan nyo. Sa next na video, abangan nyo itong mga to at lahat ng ito na nag-comment sa ating channel ay sasagutin natin isa-isa lahat na mga tanong ninyo. So, isa-isahin natin yung tanong ninyo sa next na video. Yan yung aabangan nyo. For now, dito muna tayo sa age problem. Pero bago ang lahat, mag-random shoutout muna tayo kay Ariel Liaz. Sabi niya, ma'am, pa-shoutout sa next video. Stay safe and God bless. God bless all, especially to you, ma'am. Thank you. At kay Junaid Pasandalan, shoutout daw. Kay Michael Cubas, pa-shoutout sa next ninyong video, ma'am. Keep safe kayo. God bless. Shout out kay Tikon Agustin. Tama ba yun? Tinkon Agustin. Shout out. God bless. Kay Josh, Josh JJ. Shout out sa inyo, madam. Uh, special thanks lang din sa the following kasi may mga magagandang comments sila at babasahin ko. Ang sabi ni Josh, ang galing mo po talaga, ma'am Leonalyn. Baka kung ikaw naging teacher ko nung high school, mabilis akong matuto. Thank you for that. Although, hindi naman natin talaga mapiplease yung lahat. Pero, thankful ako sa mga taong nakaka-appreciate sa atin. Kay Henry Birong. Sabi niya, magaling ka po mag-explain, ma'am. Thank you po. Di na po ako takot magsagot dahil sa inyo. Thank you so much sa inyo, sir. Dahil sa simpleng paraan, uh, kahit pa paano may naka-appreciate sa atin. Kay BPLO. Kalubian. Sabi niya, thank you po sa tips, Ma'am Lunalin. Malaking tulong po ang video ito. Galing niyo po magturo. Thank you so much. Super thank you talaga sa mga magagandang komento niyo kasi nagpapagaan talaga siya ng loob ba. Thank you, thank you. At dito na tayo sa tanong ni Psychopath. Sabi niya dito, actually matagal na to kaya in-screenshot ko. So, ngayon sasagutan na natin. Jane is six times as old as her son, Peter. Four years ago, Peter's father was 30 times as old as his son, Peter. The sum of their ages of all three in 10 years' time will be greater than 100 and in 15 years' time, the sum of the ages of all three will be less than the product of the age of Jane and Peter's age in three years' time from now. Parang daming given. Huwag kayong matakot sa mga given na yan. Tingnan mo naman yung tanong. Who is the eldest in the family? The father or the mother? Yan lang yung tanong. Para klaro lang, gawa tayo ng table. Tapos isulat natin si Jane. Tapos nanjan si Peter. At saka si father. Then, yung now natin. Ang now natin dito sa given. Jane is six times as old as her son Peter. So, let P be the edad of Peter. When we say six times as old as her son Peter, so, ang edad ni Jay now is six times sa edad ni Peter. Next sa given, four years ago, so, maglagay tayo ng ganyan, minus four. Four years ago, Peter's Father, so doon na tayo sa kay father. By the way, four years ago, ang edad ni Peter ay P minus 4. Now, doon tayo sa kay father. Peter's father was 30 times as old as his son, Peter. Again, let P be the edad of Peter now. Four years ago, so P minus four. 
Na kapag sinabing third times as old as his son Peter, which is ang nakasulat dito ay four years ago. So dito tayo sa column ng four years ago. Thirty times itong si father. Thirty times P minus four. Ngayon, since ang tat tinatanong lang naman dito ay who is the eldest in the family, the father or the mother, bali ang tanong ay si father ba or si mother. So ang gagawin natin, itong the sum of the ages of all three in ten years, pwede mo mang i-ignore yan. Although pwede man natin yung gawan ng, ng sa i-add sa table natin. Pero pwede mo mang i-ignore yan para hindi na maubos yung oras natin. Now, dito tayo mag-focus kay Jane. Si Jane, ang edad ni Jane now ay 6P. 6 times kay Peter. Now, 4 years ago, that means, minusan natin itong edad ni Jane ng 4. Yan yung edad niya 4 years ago. Ngayon. Since dito pa lang ay kumplito na tayo para kay Jane, Peter, at kay ni Father, pwede mang dito na lang muna tayo. At itong letter P natin, lagyan natin siya ng value. In case, in case, ang edad ni Peter ay equals to 5. In case lang, 5 ang edad ni Peter. So, 5 minus 4 is equals to 1. So, balik kung 5 ang edad ni Peter now, 4 years ago ang edad niya ay 1 in case. So, 6 times of 5, that means 6 tapos times 5 minus 4. 6 times 5 is equals to 30 minus 4 is equals to 26. Yan yung edad ni Jane 4 years ago. Example lang, kung si Peter ay 5 years old now. Ngayon, dito tayo sa father. So, kung ang si Peter ay 5 years old, minus 4, that is equals to 1. So, 1 times 30, and that is equals to 30. So, si Jane, in case lang si Peter ay 5 years old, si Jane ay 26 Nung 4 years ago, at si father naman ay 30 years old nung 4 years ago. Kung sa tanong who is the eldest in the family, the father or the mother, the answer here is the father. Ngayon ang tanong, saan nga ba galing yung 5, ma'am, na edad ni Peter? Ina-identify lang natin ba? Kunwari lang yun. Pwede mo naman ilagay 1, 2, 3, 4, 5, 6, ganyan yung edad ni Peter. Kunwari lang. Pwede ring 10, 20, 15 ang edad ni Peter. Pero pagdating naman sa father based mismo sa given, magiging unrealistic kasi yung edad ni father. Pero ganun pa rin ang lalabas. Mas eldest or mas matanda si father. Next, dito tayo sa identify talaga natin yung mga edad nila. Ito ay galing kay Blue Dragon GT. Basahin natin yung problem. The sum of Ellen's and Todd's ages is 34 years. Five years ago, the sum of twice of Ellen's age and three times of Todd's age was 61 years. How old are they now? Isa-isahin natin. Kung ang tanong nyo ay paano na lang sa actual na exam, ma'am, ang haba-haba naman ng ginawa mong solusyon. So, sasagutin natin yan sa next na video kasi mayroon yung nag-comment regarding dyan at sasagutin natin yan. The sum of Ellen's and Todd's age is 34. Kapag sinabing sum, nag-add tayo. So, let E and T be their ages. Ito si Ellen, kunwari letter E yung edad ni Ellen. Tapos, saman, kaya i-add natin yan siya. Si Tads, yan yung edad ni Tad, kunwari letter T. Wala pa man tayong value, kaya yung variables ang gamitin natin. Equals 34 daw yung sum nila. Now, 5 years ago, so mas maganda siguro gawa tayo ng table para mas maganda. 
Ito si Ellen. Ellen. Tapos si Tad. Then, yung noun nila, edad nila now ay letter E. Yung variable lang natin muna kasi hindi pa natin alam kung ilan yung edad nila. Kapag sinabing 5 years ago, minus 5. So, 5 years ago, ang edad ni Ellen ay E minus 5. T minus 5. The sum, again, the sum of twice of Ellen's age, that time, ha? Ito, twice of Ellen's age. Yan yung edad ni Ellen 5 years ago is E minus 5. Twice dyan. And, so, i-add mo yan. Three times Tad's age. Ito yung edad ni Tad. T minus 5. Three times daw dyan. So, therefore, kung i-add mo ito, 61 years, 61 daw ang total dyan. Kung i-add mo yan. Ngayon, para may space lang tayo, I-transfer lang natin yan dito. So, itong times 2, dito natin ilagay. Then, itong times 3, dito natin siya ilagay. Para may space tayo, kasi isolve muna natin ito. 2 times e, and that is 2e. 2 times negative 5, and that is negative 10. Next, 3 times t, that is 3t. 3 times negative 5, and that is equals to negative 15. Ipagsama na lang muna natin itong mga like terms na ito. Negative 10 plus negative 15, and that is equals to negative 25. Ngayon, itong kabuhuan na ito, ito ito, sulat natin dito. I-rewrite natin. This is 2e. Plus 3t. Bakit ka nag-add, ma'am? Mag-add tayo kasi sum, sum ba? Plus 3t. Tapos itong negative 25 equals 61. Sum, the sum of twice the age and three times of Todd's age was 61. Kaya ito na yan. Next. Si negative 25 or minus 25, since pang minus siya dito, pang add na siya kung i-transfer natin sa kabila kasi ipagsama natin yung mga like terms. So, so this will be 2e plus 3t equals 61 plus 25. Now, 61 plus itong 25 and that is equals to 86. So, this is equals to 86. Itong equation na ito ay i-combine natin sa E plus T, dito ba, equals 34. So, kung i-combine natin yan, isa sa kanila ang i-cancel out natin. Kung gusto mo itong letter E or letter T. Now, kung si E ang i-choose mo, dapat yung buong equation ay i-multiply natin ng 2 para yung E ang ma-minus natin. Kasi, kopyahin lang natin itong 2E plus 3T equals 86. Itong 2, yan ang i-multiply natin sa buong equation dito. So, this is 2E, multiply natin yan, plus 2t equals, i-multiply pa natin dito sa buong equation. And this is, uh, 34 times 2 is 68. I-minus natin yan para ma-cancel out ito. Now, 3t minus 2t and that is equals to t. Isang t na lang. 86 minus 68 and that is equals to 18. So, therefore, ang edad ni Tad ay 18 years old. Now, kung si Tad ay 18, tapos, yung, kung i-add mo sa edad ni Ellen is equals to 34, mas madali na natin hanapin ang edad ni Ellen. So, E is equals to 34 minus 18, kasi si 18 pang-add kay Ellen, so, i-minus natin sa 34. 
34 minus 18, and that is equals to 16. So, therefore, si Ellen ay 16 years old. Now, sa tanong na, how old are they now? Si Ellen ay 16 years old. Si Tad naman ay 18 years old. Ngayon, gusto mo bang, gusto niyo bang i-double check natin kung tama ba yung 16 at 18? Una, doon tayo, dito tayo. The sum of Ellen's and Todd's ages is 34. Now, 16 plus 18, and that is obviously 34. 16 plus 18, and that is obviously 34. Now, i-continue natin yung double-checking. Five years ago, minus 5. Five years ago. Diba si Ellen ay 16? Tapos itong si Tad ay 18. So, 5 years ago, ang edad ni Ellen ay 11. Si Tad naman ang edad ni Tad 5 years ago ay 13. The sum of twice of Ellen's age, so twice of uh, 11 is equals to 22. And 3 times of Tad's age, so 3 times of 13 is equal equals to 39. Ang sum daw ay 61. 61 daw ito. Tingnan mo. 22 plus 39. And that is exactly 61. So therefore, ang sagot na 16 at 18 sa mga edad nila ay tama. Thank you for watching at abangan sa next na video. Ito ang mga tanong ninyo, isa-isahin natin yan sila. So, iditali lang natin, ipaklaro, iklaro lang natin, sagutan natin yan lahat para malinawan kayo. Thank you for watching and God bless.